ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గోదావరి రుచులు ఈరోజు నేను మీకు చూపించే రెసిపీ బాదం పాలు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రాసెస్ అన్నీ చూద్దామా చాలా టేస్టీగా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి అలాగే మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలాంటి మంచి రెసిపీస్ ఎన్నో చేసి చూపిస్తాను పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేస్తే ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ అనేది మీకు వస్తూ ఉంటాయి ఓకే లైక్ స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే లైక్ స్టార్ట్ బాదం పాలుకి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పాలు అర లీటర్ బాదం పప్పులు నానబెట్టుకోవాలి ఒక ఇరవై ఐదు వేడి నీళ్ళలో నానబెట్టుకుంటే మనకి త్వరగా నానిపోతుంది ఒక గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి అలాగే తగినంత పంచదార నా పాలల్లో నానబెట్టిన కుంకుమ పువ్వు బాదం పప్పులు ఇవి ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి ప్రాసెస్ చూద్దామా పాన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని పాలు పోసుకోవాలి ఈ పాలు కొంచెం మరగాలి కొంచెం చిక్కబడాలి కొంచెం చిక్కబడే వరకు ఉంచండి పాలు మరిగే లోప ఇవి బాదం పప్పుని ఈ తొక్క తీసేసుకొని పొట్టు తీసుకొని ఉంచుకుందాం ఇలా పొట్టు తీసి పెట్టుకున్న బాదంని మిక్సీ జార్లో వేసి మెత్తగా పేస్ట్ లాగా పట్టుకుందాం ఇందులో కొంచెం పాలు వేసి మెత్తగా పేస్ట్లా పట్టుకోవాలి ఇలా మెత్తగా పేస్ట్లా పట్టుకోవాలి పాలు మరుగుతున్నాయి కదండి ఇవి కొంచెం మరగాలి కొంచెం చిక్కబడితే మనకి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కొంచెం మరగనిద్దాం ఇవి బాగా మరిగి కొంచెం చిక్కబడ్డాయండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బాదం పేస్ట్ ఉంది కదా అదంతా వేసేయాలి ఇదంతా వేసేసి ఒక్కసారి మరగనిచ్చి ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇలా మరిగింది కదండి ఇందులోనే బాదం పప్పులు నానబెట్టుకున్న కుంకుమ పువ్వు అలాగే మీ స్వీట్కి సరిపడినంత షుగర్ ఇది ఒకసారి మరిగాక మనకి రెడీ అయిపోయినట్టే చూడండి ఇది కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది సర్వ్ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి కుంకుమ పువ్వు ఉంటే వేసుకోండి లేకపోయినా పర్వాలేదు కాకపోతే ఏంటంటే కలరు మనకి టేస్ట్ కొంచెం సాఫ్రాన్ టేస్ట్ వస్తుంది కలర్ వస్తుందని ఇది చాలా ఎల్లోగా ఉందండి మీకు వీడియోలు ఎలా కనిపిస్తుందో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు సర్వ్ చేసుకుంది ఫైనల్లీ ఇలా సర్వ్ చేసుకున్నాం కదండి దీనిపై నుంచి లైట్గా మళ్ళీ బాదం పిస్తా కుంకుమ పువ్వుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి ఫైనల్లీ మన బాదం పాలు రెడీ అయిపోయినాయి చూసారు కదా ఎంత చక్కగా చేసుకున్నామో చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అలాగే మీరు ఇది ఇలాగ కావాలంటే ఇలా వేడిగా కూడా తాగచ్చు లేదంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సీజన్ బట్టి చేయొచ్చు ఇది వింటర్ సీజన్ అయితే వేడిగా సమ్మర్ అయితే కూల్గా తీసుకోవచ్చు టేస్ట్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి నచ్చిందా మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలాంటి మంచి రెసిపీస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్